जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान मंजिल मिल जाएगी जरा खुद को तो पहचान हौसलों को कर बुलंद पूरे होंगे अरमान ऊंचे हो विचार मुश्किलों में हो मुस्कान राजयोग के राज को जान जिंदगी बने आसान जिंदगी बने आसान जिंदगी बने आसान नमस्कार ओम शांति आपका हमारे शो जिंदगी बने आसान में स्वागत है दर्शकों हमने काफी चर्चा करी पर्सनालिटी के ऊपर हमने काफी बात करी कि काफी डिफरेंट टाइप की पर्सनालिटीज हमारे सामने आती हैं टाइप ए अलग है टाइप बी अलग है ऐसे करते करते कुछ पांच लगभग पर्सनालिटीज हैं जिनकी हम चर्चा कर चुके हैं अब बात आती है कि हम कैसे पहचाने कि हम कौन सी पर्सनालिटी को बिलोंग करते हैं इसके कहीं टेस्ट्स हैं इसके लिए कहीं बुक्स लिखी गई हैं तो आइए आज इसी पे चर्चा करते हैं हमारे साथ हैं डॉक्टर गिरीश पटेल अ वेरी वार्म वेलकम टू सर ओम शांति ओम शांति तो हमने कई बार जैसे बात करी कि टाइप ए पर्सनालिटी अलग होती है टाइप बी अलग होती है तो अगर मुझे जानना है कि मेरी कौन सी पर्सनालिटी है हो सकता है कि मेरी इन पाँचों में से मुझे नहीं कहीं में फिट आ रही लेकिन कुछ मेरी मिक्स एंड मैच करके कुछ ट्रेड्स आते हैं तो ऐसे कुछ और भी तरीके हैं कि हम जान सकते हैं कि मेरी क्या पर्सनालिटी है या मेरी क्या ट्रेड्स हैं क्या मेरी ड्रॉबैक्स हैं क्या स्ट्रेंथ्स हैं वीकनेसेस हैं ऐसा कुछ और टेक्निक्स अवेलेबल है कई क्वेश्चन होती है और आप प्रॉपरली उसका उत्तर दो तो इसमें पता चल जाएगा टाइप ए बी सी डी ई जो है वो है ना और जैसे आपने सही प्रश्न पूछा कि भी वो तो कैरेक्टरिस्टिक्स है लेकिन एक्चुअल पर्सनालिटी क्या है पर्सनालिटी मींस कि भी हमारे अंदर में जो भी बिलीफ सिस्टम्स है थॉट्स है एक्सपीरियंसेस है एटीट्यूड्स है है ना जो हमारे परसेप्शन है उन सबको मिला के हमारी एक ट्रेड बनी अच्छा। कि भाई पर्टिकुलर सिचुएशन में चार व्यक्ति चार डिफरेंट एंगल में सोचते हैं तो उसका कारण है उनकी इनर पर्सनालिटी ना तो ये बहुत कुछ और भी हो सकता है और जैसे आपने सही बोला कि कोई सिर्फ टाइप ए नहीं होगा टाइप बी नहीं होगा कुछ और लगेगा थोड़ा थोड़ा ये भी है थोड़ा मेरे में ये भी है ऐसे बहुत कुछ हो सकता है और ऐसे जब हम पर्सनैलिटी कहते हैं ना तो बहुत सारी ट्रेड्स है और अलग अलग एक्सपर्ट्स ने उसकी कुछ कुछ टेस्ट्स बनाई जैसे ना एक है एम एम पी आई पहले काफी पहले होती अच्छा। थी एक टेस्ट जो का, अभी, अभी भी यूज होती है मैंने सोचा मल्टी फिजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी जो डिफरेंट वो क्वेश्चन की तरह है अभी एम सी एम आई टू ज्यादा यूज होती है कि उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन है और कुछ उसमें ब्लैंक क्वेश्चन भी होते कि कोई झूठ बोले तो हम्म एक बार हमने दी थी कि जिसमें ब्लैंक क्वेश्चंस नहीं होते हैं तो हमने कहीं पे भी यस नो यस नो लिख दिया तो भी जवाब आ गया कि भी तुम्हारे में ए है तो अधिकतर जब भी आजकल टेस्ट अच्छी जो आ रही है कुछ मैंने भी तैयार की है जिसमें हमने ब्लैंक क्वेश्चंस भी लिए कि कोई पढ़े बिगड़ जवाब देगा तो पकड़ा जाएगा कि तुमने झूठ बोला ऐसे तो इसी प्रकार से और एक बहुत अच्छा है जिसका नाम है 16 पी एफ की जिसमें 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स है और आपको ग्रेड्स में जवाब देने होते सिर्फ यस और नो नहीं है और आप उसके प्रॉपर जवाब दो तो सारे जो 16 फैक्टर्स है वो रिवील हो सकते हैं और मुझे तो अच्छी लगती है अगर कोई प्रॉपर उसके जवाब दे ना तो हम सब कुछ जानते हैं कि आप इंटेलिजेंट है या इंटेलिजेंट नहीं है है ना आप कितने एक्सट्रोवर्ट है इंट्रोवर्ट है ना? आप कितने परफेक्शनिस्ट है आप में सस्पिशन है या नहीं है नहीं, नहीं आप सोशली कितने वार्म है लोगों के साथ ऐसे बहुत सारी सिक्सटीन फैक्टर्स है उसके है ना वो जान जाए ना व्यक्ति तो फिर अपने आप में चेंज ला सकता है इजिली तो अगर ये जो uh, 16 पी एफ आप टेस्ट की बात करें तो इसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हमने आंसर करने हैं कोई अलग अलग ट्रेड्स के ऊपर नहीं ऐसा एक मिला जुला कर है मे बी अप्रोक्सीमेटली मैं बोलता हूँ मे बी वन नाइनटी जितने क्वेश्चंस है अच्छा, कुछ तो और आपको उसमें ग्रेड्स है 
कि भाई हंड्रेड परसेंट एप्लीकेबल ऐसे थ्री या फोर लेवल में और वो अब जब प्रॉपर आंसर देते हैं तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास वो तरीका है अच्छा कि कौन से स्केल के कौन से क्वेश्चन है ना एक पेंसिल होती है उसको रख करके उनको टोटल करना इट इज अल्टीमेटली मैथमेटिकल अच्छा जिससे वो उसका रिप्लाई देते हैं फिर एक चार्ट के रूप में आता है बीच में सारे ट्रेड्स है यहाँ पर लो स्कोर है यहाँ पर हाई स्कोर है तो हाई स्कोर है तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी है लो स्कोर है तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी है तो ये हम घर पे वैसे नहीं कर सकते ऐसे तो कर सकते लेकिन वो रिपोर्टिंग जो है ना हाँ, हाँ, हाँ. क्योंकि जिन्होंने इन्वेंट की उन्होंने काफी मेहनत की है हुँ, हुँ. उसको स्टैंडर्डाइज करने में बहुत मेहनत की है हुँ. तो फिर वैसे फ्री नहीं देते हुँ, हुँ. उसका चार्ज होता है तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट खरीद लेते हैं और फिर वो उनको तो टेंसिल्स रखनी है उसके ऊपर प्रोसीजर को तो इसका फायदा क्या है जैसे अगर मैंने सपोज जान लिया कि मेरे ये कुछ हाई स्कोर्स हैं ये मेरे कुछ लो स्कोर्स हैं ये मेरी पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं तो इससे मुझे फायदा क्या होगा इन दी एंड शिवन बेन सबसे इम्पोर्टेंट तो नॉलेज इट सेल्फ विल चेंज जैसे भी एक जो मैंने बोला वॉम्थ कि भी आप है ना कितने जैसे किसको मिलते हैं ना तो कहते हैं कि व्यक्ति एकदम नहीं अच्छे से मिल रहा है इसमें वार्म फीलिंग है इसको मिल के कोई एकदम कूल है आइसोलेटेड है स्माइल भी नहीं करेगा आप जाएंगे तो तो आपको मालूम पड़े कि भी मेरे में ये है जैसे फॉर एग्जांपल कि हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं एक प्रकार से वो अच्छा है, है ना लेकिन स्पिरिचुअलिटी आपको सेल्फिश नहीं बनाती है स्पिरिचुअलिटी एकदम आपको कूल cool नहीं बना देगी तो अगर वो आया तो शायद मुझे समझ में आएगा कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस मैं कर रहा हूँ लेकिन उसका एंड रिजल्ट कहीं गलत हो रहा है hmm. मैंने उसको सही रूप से समझा नहीं और है ना आई हैव बिकम सेल्फिश ना आई हैव बिकम वेरी कूल तो फिर मैं अब नॉलेज इट सेल्फ इज अ पावर वही आपको चेंज करेगा hmm. और अगर नहीं हुआ है तो फिर हम कुछ साइकोथेरापेटिक टेक्निक भी यूज कर सकते हैं कई ऐसी चीजें है फॉर एग्जांपल कि कोई किस में बहुत सस्पेशन है और वो टू मच है तो फिर शायद उसको हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट भी देनी पड़े मेडिसिन भी देनी पड़े इसमें हाई एंगजाइटी स्कोर आ गया तो फिर उसको शायद थोड़ी सी दवाई भी देनी पड़े या जो सेल्फ हेल्प टेक्निक्स है वो सेल्फ हेल्प टेक्निक से भी अच्छा होगा तो अच्छा मैं तो ये कहूंगा सबको करनी चाहिए हमको नहीं ये भी है जो भी आप चाहो वो हर एक की अपनी चॉइस हो सिक्सटीन पी एफ में क्यों लाइक करता हूँ ये सिर्फ है ना पैथोलॉजिकल नहीं है और कहीं टेस्ट है ना जैसे मैंने बोला एम एम पी आई एम सी एम आई ये सब है ना पैथोलॉजिकल है कि जो बीमार लोग हैं कि भी आपको डिप्रेशन है या नहीं आपको सिजोफ्रेनिया आपको मेनिया है या आपको ओसीडी है ऐसी चीजें वहां होती है लेकिन हमारे जैसे जो नॉर्मल लोग हैं कि जो साइकोलॉजिकली बीमार नहीं है उनको भी हमें अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना चाहिए तो वहां ये बहुत अच्छी है अच्छा अभी आपने ना एक मेंशन किया जो डिफरेंट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लोगों को हो जाती हैं स्पेसिफिकली ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर तो अगर मैं इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करूं sure. ये पीएफ टेस्ट से थोड़ा सा हटके हट है नहीं, उस, लेकिन, नहीं है लेकिन हाँ लेकिन मैं वैसे अगर जानना चाहिए क्योंकि आई थिंक ये काफी एक मेजर इशू है आज के डेट में लोग बोलते हैं ना डिप्रेशन इज कॉमनेस्ट लेकिन सबसे ज्यादा है डेली हम उसी के सबसे ज्यादा पेशेंट आते हैं तो वट इज इट एग्जैक्टली ओसीडी होता क्या है और इसके सबसे मेजर सिम्टम्स क्या है तो अभी जैसे इसमें ने ऑब्सेशन भी है और कंपल्शन भी है एक कॉमनेस्ट एग्जांपल है कि मेरे हाथ गंदे हैं वो दो घंटे तक भी धुलाई करेगा छाले पड़ जाएंगे पर तो विश्वास नहीं होगा कि मैंने ठीक से हाथ धोए हैं तो एक तो ऑब्सेशन हो कि हाथ गंदे और कंपल्शन है कि धुलाई कर रहे दूसरा कॉमन जस्ट है की मैंने ताला बंद नहीं किया अच्छा हाँ वो एक बार दो बार दस बार वापस जाएगा वापस आएगा वापस जाएगा वापस आएगा उसको विश्वास नहीं हो रहा है और एक कॉमन एस्ट है कि गिनती करना अच्छा आप नोट्स को गिनती कर रहे हैं वो दो घंटे लगा देगा कि हंड्रेड थे या नाइनटी नाइन थे हंड्रेड एंड टू थे और ये तो ना कॉमन है लेकिन अनकॉमन भी बहुत सारे अच्छा आप सच नहीं मानेंगे बहुत सारे पेशेंट ऐसे है कि हमने पहली बार सुना है वो जो उनका ऑब्सेशन है वो सिर्फ वो तो जो रिपीटेशन हुआ उससे हमें मालूम पड़ा कि भी इसका ये ऑब्सेशन है 
अच्छा वो जो एक्सप्लेन करते हैं ना कि उनको क्या हो रहा है तो कौन से हैं ये जो जैसे भी नहीं कि भाई एक बहन ने कहा कि मुझे सब जगह पर है ना सफेद दिखाई देता है अच्छा मेरे बच्चे को भी मैं सफेद तो नहीं है साबुन तो नहीं रह गया दूध तो नहीं रह गया ऐसा उसको बार बार हो रहा है अच्छा। और वो चेक भी कर रही है उसको पहले हमने फर्स्ट टाइम सुना लेकिन उसकी जो पैटर्न है उससे पता चला कि उसको एक तो ऑब्सेशन हो रहा है कि सब अच्छा। जगह पर कुछ तो वाइट है और वो चेक भी कर रही है है ना उसमें उसकी टाइम एनर्जी जा रही है तो वो कंपल्शन भी हो रहा है उसको तो इसको सिम्टम्स कौन से हैं जानने के लिए कहीं को पता ही नहीं लगता कि दे आर सफरिंग फ्रॉम अ डिसऑर्डर एंड दे नीड अ ट्रीटमेंट और वो सफर करते रहते तो इसका सबसे स्टार्टिंग सिम्टम्स क्या है ना कॉमनेस्ट जो है वो समझने के कि भी जिसे हाथ धोना वो कॉमनेस्ट हो गया फिर गिनती करना कॉमनेस्ट हो गया लॉक को चेक करना कॉमनेस्ट हो गया फिर और, और भी कोई बात का कि भी मेरे पैसे घिर तो नहीं गए वो बार बार अगर देखने बार बार जाते बार बार जाते और यहाँ तक हो गया कि लोग भी हंसे गए फिर तू क्या कर रहा है तो वो कुछ प्रकार की एंगजेट मेरे से गलती तो नहीं हो गई और एक कॉमनेस्ट है कि भाई मैं भगवान को गाली तो नहीं दे दूंगा अच्छा गाली निकल रही है सभी देगा नहीं हो कभी ओके है ना हमारे ब्रह्मा कुमार इसमें भी है नहीं हर जगह पर है वो अभी हमारे पास ऐसे लोगों को लगता है कि यहाँ हो रहा है लेकिन कोई भी जहाँ भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है कुछ लोगों को उससे रिलेटेड कुछ हो जाएगा अच्छा भी ऐसे भी कोई कहे कृष्णा को मैं गाली दे रहा हूँ मेरे मुँह से गाली निकल रही है कभी निकली नहीं अभी निकल जाएगी जैसे है ना तो वो भी उसको ऑब्सेशन हो रहा है और वो कंपल्शन क्या है उसको रोकने की कोशिश कर रहा है अच्छा अच्छा उसका कंपल्शन है और अगर हम इसको अब हमने जाना कि सपोज ये मेरे सिम्टम्स हैं मुझे ये इशू है तो मेरा पहला स्टेप क्या होना चाहिए इसको ठीक करने के लिए या इसकी सोल्यूशन की तरफ पहला तो एक रिलैक्स होकर के समझना है कि भी एक प्रकार से समस्या है मैं ठीक हूँ है ना जैसे भी साइकोलॉजी की जो बीमारियां है ना उसको दो हिस्सों में बांटते हैं एक तो ऐसे कि जहाँ पेशेंट खुद स्वीकार करता है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है जैसे कि एंजाइटी रिएक्टिव डिप्रेशन ये सब जिसमें पेशेंट एक्सेप्ट करता है कि मुझे कुछ तो प्रॉब्लम है दूसरे जहाँ पेशेंट एक्सेप्ट नहीं करता है कि सिजोफ्रेनिया हाँ। बोले क्या मैं महात्मा गांधी हूँ हाँ। मैं हूँ ही या तो मेरे पीछे लोग लगे है मेरे पीछे लगे ही है उसको आप समझा नहीं सकते कि नहीं, नहीं लगे, लगे हाँ। तो ऐसा एक ए डिफरेंट और ये ओसीडी उसके बीच में ओके अभी ओसीडी में दोनों प्रकार के लोग मिलते कुछ लोग तो स्वीकार करते हैं कि भाई ये गलत है मेरे हाथ सचमुच खराब नहीं है है ना मैं फालतू ये कर रहा हूँ लेकिन मैं रोक नहीं पाता दूसरे कभी कुछ लोग ऐसे बोलते कि नहीं ये सही है मैं कर रहा हूँ वह एक प्रकार से सही है ना? तो जो एक्सेप्ट करते हैं ना वो जल्दी क्योर हो सकते जिसको बोलेंगे कि जिसमें अवेयरनेस नहीं है तो उनको ठीक करना ज्यादा मुश्किल है ठीक तो कर ही सकते हैं परंतु उसको थोड़ा मुश्किल है, मुश्किल है, ना? जाता है। तो मैं कहूंगा सबसे पहला स्टेप ये लेना है कि अवेयरनेस को डेवलप करो अब खुद भी सोचो ऑनेस्टली थोड़े डिटेच हो तो आपको लगेगा कि मेरी बिहेवियर राइट right नहीं है इसमें फालतू ही मेरी एंगजाइटी है कहीं है ना तो एक तो स्टेप हो गया फिर भी सेकंड स्टेप ये करना चाहिए कि कुछ तो अंदर में है मैं आपको थोड़ा बताता हूँ स्टार्ट कैसे होता है देखो एक है ना एक एक्सट्रीम एग्जांपल अभी है कि एक महिला थी कि एक बार है ना आंगन में बच्चे खेल रहे थे और काच के टुकड़े भी पड़े थे ऐसे तो उसने देखा कि छोटे बच्चे खेल रहे काच के वहां उसका पैर रल गया तो तो बहुत होगा तो भाग के गई उसने काच को उठा दिया और एक बार रिलीफ फील किया कि हाँ सभी ने बच्चों को तो मालूम नहीं लग जाएगा लेकिन फिर ना वो एंगजाइटी पनपने लगी अच्छा। दूसरे दिन तीसरे दिन भी जब भी वो देखें कहीं काश डर बैठ गया काश तो हाँ हमको एक प्रकार से आगे देखो क्या होता है कि कहीं काश तो नहीं है काश तो नहीं इधर उधर ढूंढेगी भी ठीक कर देगी फिर और बढ़ने लगा अच्छा हाँ कि भाई और बढ़ने लगा यहाँ तक कि कहीं पे भी वो ढूंढेगी अच्छा। एक बार तो इतने तक वो हो गया है नहीं अभी ये जैसे कि थी वो, वो खुद भी स्वीकार कर के अब नॉर्मल हो गया एक बार ट्रेन में जा रही थी हाँ। रास्ते में उसने कांच का टुकड़ा देखा 
तो दूसरे स्टेशन पे उतरी पैदल वहां गई उस कांच को उठा के फेंका तब उसको शांति मिली माय गॉड सो नो दिस इज एक्सट्रीम जैसे कोई भी बोलेगा उसको खुद भी लगेगा कि तो क्या मैंने बेवकूफी की इतना पैदल क्या करना था मुझे hmm. तो वो स्टार्ट कहीं एंगजाइटी से होता है अच्छा कोई hmm. छोटी चीज से वो बढ़ के बहुत बढ़ सकता है hmm. और जैसे भी इसमें हमें समझ आया ऐसे सब केस में तुरंत मालूम नहीं पड़ता है Hmm. कुछ ना कुछ होता है hmm. लेकिन हर एक केस में मालूम नहीं पड़ता वो लोग ज्वाला मैंने आपको बोला ना hmm. कि सब जगह पे साबुन दिख रहा है hmm. Hmm. उसने तो यही सिम्टम्स डिस्क्राइब किए कि मुझे ऐसा hmm. ऐसा हो रहा है hmm. ना हमने भी वो सिम्टम्स से समझा कि इसको ओ सी डी है hmm. फिर ट्रीटमेंट दी तो दो चार सेशन के बाद जब डिस्कशन चल रहा था तो उसने अपनी बात बताई अच्छा। उसने कहा hmm. कि मेरी शादी हुई मैं गई तो थोड़े दिन के बाद शायद कुछ हुआ होगा कि क्या मैं समझता हूँ कि कुछ चाय बनाने को बोला या कुछ वहां शायद चाय बनाने को ही बोला और वहां थोड़ा अंधेरा भी होगा वो दूध का पाउडर डालना था तो उसने डिटर्जेंट का पाउडर डाल दिया उसमें तो फिर हसबेंड ने या किसी ने पिया तो बोला क्या है इसके अंदर तो उसको बहुत बुरा लगा कि मैंने क्या बहुत बड़ी गलती तो आई थिंक कोई इम्बेडेड ट्रॉमा या कोई इम्बेडेड फियर या कोई ऐसी चीज हो जाती है किसने उसने बोला कि तब मेरा वो चला गया हाँ। जब ये हुआ ना तब तो बोले बहुत बुरा लगा एक सीप पिया किसने बोला क्या है और उसको भी शर्म आई वो भूल गई एक दो दिन में किन कहते कि पांच छह साल के बाद ये मेरा भी शुरू हो गया अब सब बच्चों को इधर उधर सब जगह पे मुझे व्हाइट व्हाइट साबुन साबुन दिख रहा है तो वो ना डीप अनकॉन्शियस में थी फिर और कोई टेंशन आया ना तो बाहर आ गई बाहर आ जाती है मेरे ख्याल से हाँ कुछ ऐसा ट्रॉमा अगर हम अंदर सप्रेस कर लें या कुछ ऐसी चीज और कोई आई थिंक एक्सटर्नल और कोई फैक्टर हमें जो एंगजाइटी दे रहा है या हमें प्रॉब्लम दे रहा है ट्रॉमा दे रहा है उससे हमारा पुराना बाहर आ सकता, आ सकता है और वो एक परवर्ट भी हो सकता है अच्छा जैसे भी भगवान को गाली दे रहे वो कोई ऐसी डरने की बात है ही नहीं या तो ऐसे भी भगवान के प्रति मुझे गलत विचार आते हैं ऐसा कोई बोलेगा है ना तो वो फिर उसको रोक नहीं पाता है बोलते उससे अच्छा तो भगवान का फोटो ही मेरे सामने नहीं आए वो आता ही है मुझे बहुत सारे गलत विचार उनके बारे में आ रहे तो कभी भी अगर हमारे को ऐसे कुछ सिम्टम्स हो तो हमें एक हेल्प लेनी चाहिए ही चाहिए पहले तो अंडरस्टैंडिंग से भी हो सकता है आज ना तुरंत डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है जैसे बोलते हैं कोई भी बीमारी जब शुरुआत होती है ना तो वो छोटी है नहीं मैं एक्चुअली इसलिए बोल रही थी जैसे मैंने कहीं जो केसेस देखे हैं उनको ये बीमारी ही तब लगती हाँ, है जब वो एक्सट्रीम हो जाए हाँ, शुरू तो में तो उनको फील ही नहीं होता नहीं, कि नहीं, वो फिर, फिर हेल्प लेने के ठीक से और जितना आप जल्दी हेल्प लो वो दवाइयाँ बंद भी हो जाएगी अगर आप नहीं लेंगे फिर बहुत आगे बढ़ गया तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाता है फिर दवाइयाँ भी शायद ठीक ना कर पाए आपको और दोनों चीजें करने की थेरापी भी करने की मेडिसिन भी लेने की और इसमें मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे कहीं लोगों को एडिक्शन होती है ऑफ ड्रिंकिंग और स्मोकिंग मतलब बार बार कहीं लोग तो चेन स्मोकर्स बन जाते हैं और अगर आप उनसे बात करें तो वो कहते हैं कि अगर मैं स्मोक नहीं करूंगा तो मेरे को अजीब सा हेडेक होने लगता है अर्ज होने लगती है मैं बैठ नहीं सकते सकता काम करने के लिए तो क्या ये भी एक तरीके का ओ है या ये एक एडिक्शन है करो करो हाथ धो इसको गिनती करो ऐसे है ना ऐसा बोलो वो होता है और वो ट्रीटमेंट थोड़ा सा बस एक आध मिनट लगेगी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कि इसको फेस करना है अच्छा कहते भी ओसीडी में एक तो है ना मैं हमेशा ही कहता हूँ कि एक कि मेरे ब्रेन में प्रॉब्लम है वो केमिकल का लोचा है वाला कि नो ब्लेम करो उसको कि मैं अच्छा हूँ इसलिए मैं बस थोड़ा दो एक नियम बना दो कि भी दो बार हाथ धोए पूरा हो गया मुझे उसमें जाना नहीं है लेकिन हर एक केस में काम नहीं करता है फिर तो उसको फेस करना है कि मर जाऊंगा तो भी नहीं धोगा अब जितना उसको फेस करेंगे ना नहीं करेंगे उतना वो कम हो गया जितना आप करेंगे वो बढ़ेगा चाहे तो उसको तीन चार लेवल में डिवाइड कर दो और फिर वो स्टेप आपको करना ही करना है कि जो भी उसी उसको एक्सपोज करो परंतु वो काम करो नहीं करो नहीं रिस्पॉन्स को प्रिवेंट करो 
थैंक यू सो मच भाई जी आई थिंक ओ सी डी एक बहुत ही रूटेड एम्बेडेड चीज है जो कि हम लोग डिस्कस नहीं करते कहीं घरों में कहीं लोग कहीं बच्चे आज की डेट में इससे जूझ रहे हैं तो एक तो ये कि हमें समझना कि हमें एक्सेप्टेंस होनी कि ओ सी डी से हम जूझ रहे हैं या कोई प्रॉब्लम है तो हेल्प लेनी ज़रूरी है इफ़ इट इज़ यू नो गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड सेकेंडली हमने जो पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में बात करी पी एफ टेस्ट अगर हम लें तो हम अपनी पर्सनैलिटी भी जान सकते हैं एंड अपने पॉजिटिव एंड नेगेटिव को इवेल्यूएट कर सकते हैं तो आई थिंक इट इज़ वंडरफुल थैंक यू सो मच ओम शांति तो दर्शकों ऐसे ही कुछ टॉपिक्स पर अगर आप बात करना चाहते हैं कुछ ऐसी चर्चा अगर आप हमारे साथ करना चाहते हैं आप हमें लिख सकते हैं हमारे नंबर हमारी वेबसाइट सारे डिस्प्लेड हैं ओम शांति अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान ब्रह्मा कुमारी गॉडलीवुड स्टूडियो शांतिवन आबू रोड कॉल एट जीरो नाइन फोर नाइन वन थ्री फोर एट सेवन